ഹായ് ദിസ് ഇസ് രവ്യ ടെംലൈൻ എന്നാണ് കോലഞ്ചേരി സോ ഇന്നൊരു കേസ് നോട്ടിന്റെ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് ഡിസംബർ സെവൻറ്റീൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ വന്ന ഒരു കേസ് നോട്ടിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു കേസ് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും നോക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അതിപ്പോ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കേസ് നോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കേസ് നോട്ട് ആസച്ചും രണ്ടാമത്തേത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിനാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാറ് അല്ലെ കാരണം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെയർ ആണ് വേണ്ടേ ആർക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഇനി വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് അതല്ലെങ്കിൽ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സംഭവം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് ലെറ്ററിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനും ലെറ്ററിന്റെ സെലക്ഷനും അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പെർപ്പസ് ചെയ്താനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും സെലക്ഷൻ നടത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കേസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കാ ലെറ്റർ എഴുതുന്നേ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ആദ്യം റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നോക്കാം അല്ലേ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എന്നതാ പറയുന്നേ Just see the writing task. I know that I'm going to say. Using the information given in the case note, write a letter to Ms. Marian Fernandez. Okay, so we're going to write a letter to Ms. Marian Fernandez. I'm going to say that I'm going to say manager of care home. Care home is a manager of Marian Fernandez. I'm going to say that I'm going to say that. Now, what do you want to say about this letter? No, come on. In your letter, briefly outline Mr. Ferrick's post-operative care, medications and past history. ഓക്കെ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയണം മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണം പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കെയർ ഹോം മാനേജർക്ക് ലെറ്റർ എഴുതണം അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി അയാളുടെ അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കെയർ ഹോം മാനേജറിന്റെ അഡ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറിയൻ ഫെനാൻഡസ് കെയർ ഹോം മാനേജർ വാൻ ഗുഡ് കെയർ ഹോം ത്രീ ബ്ലാക്ക് വുഡ് സ്ട്രീറ്റ് സോൾ ടൗൺ ഇതാണ് അഡ്രസ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കെയർ ഹോം മാനേജർക്കാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ വേണം മെഡിക്കേഷൻസ് വേണം പിന്നെയോ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി വേണം ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിന് തൊട്ട് മാളി തന്നേക്കുന്ന അത് മേ ബി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്നായിരിക്കും ചിലത് തന്നേക്കുന്നത് ചിലതിന്റെ അകത്ത് പ്ലാൻ ആയിരിക്കാം ചിലതിന്റെ അകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആയിരിക്കും വോട്ട് വെർ ഇറ്റ് ഇസ് ആ സംഭവമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കട്ടെ അത് അത് എന്താ പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എന്നാന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ചെക്ക് പ്രോഗ്രസ് പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺഫേം അല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കാണാറ് എന്നിട്ട് തന്നേക്കുന്ന ബൂട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഹീൽ വെയിറ്റ് വിയറിങ് ഹീൽ വൈറ്റ് വിയറിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ്സിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ട് മാളിൽ തന്നേക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെയോ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിയുടെ അസസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ലിവിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ബിഫോർ റിട്ടേൺ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിനെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ഡെയിലി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് പ്രോഗ്രസ് ലെവൽ അപ്പൊ നമുക്ക് വൂണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ വൂണ്ട് ഡ്ര
starting corona assume that uh, today's date is 8 january 2022 in the department the started nurse in surgical ward of general hospital responsible for the care of mr joan ferroin who was admitted three days ago for a talk now by e patient and admit that the moon does a point here and nothing we did talk when in a tommy that that we did on in the party that he is now ready to be discharged and you will transfer him to miss marion fernandez care home manager at van hood van hood care home okay for number patient in it in the jail over there discharge yana and will be transferring him to maria fernandez in the care home like a number of patient to transfer yana another one day for post surgery care you have had a brief phone conversation today with the miss fernandez okay that that is something which you have to not okay and i'm gonna neglect into information on love in the hour and the patient writer on the same side it's a doctor ഓക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ അങ്ങോട്ട് വിടുന്നതിന് മുന്നേ കെയർ ഹോം മാനേജറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇതിന് മുന്നേ എനിക്ക് എപ്പോഴോ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലൊരു ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ നടന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് യാ നമുക്ക് ഇനി പേഷ്യൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അതനുസരിച്ച് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് ജുവാൻ ഫെറൈൻ മിസ്റ്റർ ആണ് ഏജ് എയ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി അനുസരിച്ച് പേഷ്യന്റ് വിഡോവർ ആണ് ലീവ്സ് എലോൺ ഇൻ ആൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ നോ ലിഫ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ പേഷ്യന്റ് വിഡോവറുമാണ് ഒറ്റയ്ക്കുമാണ് താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് പേഷ്യന്റ് താമസിക്കുന്നതും പിന്നെയോ ലിഫ്റ്റും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നത് അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് റിട്ടയർഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് ഓക്യുപേഷൻ റിട്ടയർഡ് ക്ലർക്ക് ആണ് വൺ സൺ വെസിറ്റ് വെറ്റ്ലി ഓക്കെ ഒരു മകനാണ് ദൻ കംസ് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ എന്ന് നോക്കിയാ പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാലസ് വാൽഗസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണില് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഓസ്റ്റോ ആത്രൈറ്റസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് ജി പി അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ് നയൻ മന്ത്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാലസ് വാൽഗസ് ജി പി റഫോ ടു സെർജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഈ ഹാലസ് വാൽ ഹാലസ് വാൽഗസ് വന്നേക്കുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ പെയിൻ കൂടിയപ്പോഴാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ ജി പി അപ്പോയിൻമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിസ്റ്റെറോയിഡ് ഒൻപത് മാസം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെയിൻ ഇൻക്രീസ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ജി പി എന്ത് ചെയ്തു റഫോ ടു സെർജൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് അത്രൈറ്റസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാലസ് വാൽഗസ് അത് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി പി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കോർട്ടിസ്റ്റിറോയിഡ് നയൻ മന്ത്സ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പെയിൻ പക്ഷെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി പി എന്ത് ചെയ്തു റഫോ ടു സെർജ് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് മെഡിക്കേഷൻസിൽ പെരിഡോപ്പിൾ എയ്റ്റ് എം ജി വൺ സ്റ്റേ അത് അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഫൈവ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റിയില് ലെഫ്റ്റ് ബുലിയൻ ടോമി നടത്തി ഓക്കെ ഫൈവ് ജാനുവരി ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവില് ലെഫ്റ്റ് ബുനിയൻ അറ്റോമി നടത്തി ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആന്റി പയോറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആന്റി ത്രോംബോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് കൊറേ ബോൺ ട്രൈസിങ് ആൻഡ് ബാൻഡേജസ് കൊടുത്തു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഷൂ ഷൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഗ് എലിവേഷൻസ് രണ്ട് പില്ലോസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് താഴെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പില്ലോയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് പില്ലോയിൽ വെച്ചാണ് ലെഗ് എലിവേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് മൊബിലിറ്റി റിവ്യൂ ബൈ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്ന് കണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സസൈസിന്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഏഴാം തീയതി ഏഴാം തീയതി ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പെയിൻ ഒക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു പാരസെറ്റമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഫോർ ടൈംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റ് ബിയറിങ് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്ന് സൺ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സൺ വിസിറ്റഡ് സൺ അറേഞ്ച്ഡ് ആണ് കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോൺവാൽസൻസ് റീ കോൺവാൽസൻസ് ഓക്കെ റിക്കവറിങ് വേണം കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിക്കവറിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീ കൺസേൺസ് ആണ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് കെയർ ഹോം മാനേജർ ഓൺ ഫോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ സണ്ണിന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കെയർ ഹോം മാനേജറുമായിട്ട് ഫോണില് 
പെയിൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ഹാലസ് വാൽഗസിൽ പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിൽ പേഷ്യന്റ് തുടങ്ങിയ പെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ജി പിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കോർട്ടസ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഒൻപത് മാസം കഴിച്ച പേഷ്യന്റ് ആണ് പക്ഷെ പെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജി പിനെ കണ്ട് ജി പി എന്ത് ചെയ്തു സർജനെ റെഫർ ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ അഞ്ചാം തീയതി ലെഫ്റ്റ് ബുനിയൻ ടോമി നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരക്ടിക്സ് ആന്റി എംപോളിറ്റിക്സ് കൊറൈൻ പൂ ഡ്രസ്സിംഗ് ബാക്ടീരിയസ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഷൂപ്സ് ലൈക് ടെലിവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നു ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വന്നു എന്നിട്ട് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഹൗസ് അസസ്മെന്റ് നടത്തി ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻത് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് പെയിൻ ഒക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പാരസെറ്റാമോൾ ഫോർ ടൈംസും വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൺ എന്ത് ചെയ്തു സൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് എന്നതാണ് റിക്കവറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൺസേൺസും റീ കൺസേൺസും റെക്കമെൻഡേഷൻസും ഒക്കെ കെയർ ഹോം മാനേജറുമായിട്ട് ഡിസ്കഷനും നടത്താം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കെയർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കെയർ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആണോ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണോ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ കെയർ ഹോമിലേക്ക് ഓബിയസ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ പേഷ്യന്റിന് ഡിസ്ചാർജ് കൂടി ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കിട്ടിയില്ലേ പേഷ്യന്റിനെ പുണി നെറ്റോമി നടത്തി എന്നുള്ളത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താ എങ്ങോട്ടേക്കാ വിടുന്നത് എന്നുള്ളത് പെർപ്പസ് എന്താന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് അല്ലെ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു വെച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് വെച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപെൻഡ്സ് പെർപ്പസ് വെച്ച് എഴുതുന്നവരുണ്ട് It's all up to you. I don't know if you have any other method. If all the things that is needed in the introduction, purpose is clear, I don't know if you have any information that is enough. Because if we are writing, we are writing in New Zealand, in the UK, in Ireland, in Ireland, we are writing in the Z, we are writing in the C plus. We are writing in the B and the score. Then we are writing in the introduction, we are writing in the sentence construction. ഒരുപാട് വലിയ ലെവൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തേർട്ടി റേഞ്ചിന് സ്കോർ കിട്ടും അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ബി ഒക്കെ വേണം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സ്കോർ വേണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മാജിക്കലി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടും നമ്മളുടെ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റും പാസി ബോയ്സിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാം വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കടെ എയിം ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് യൂണിറ്റ് യൂസ് അതല്ല നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തേർട്ടി സ്കോർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാധാരണ ലെറ്റർ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു വെച്ചിട്ട് ാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൈറ്റിംഗ് ടു വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ട കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ആണ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ ലെഫ്റ്റ് ബുഡി അനോമി ആണ് ആൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതാം അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ മിസ്റ്റർ ജുവാൻ ഫെറോയിൻ ഹു ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ ലെഫ്റ്റ് ബുഡി അനോമി റിക്വയേഴ്സ് ഇൻ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോയിൻ ഇസ് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പേഷ്യന്റിന്റെ പേര് വന്നു പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ബുഡി അനോമി ആണ് എന്താണ് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ മതിയുള്ളൂ പിന്നെ ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷന്റെ ഒരു കേസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കാരണം അത് അത്രമേൽ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ അവരോട് പറയേണ്ട ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ല അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ പറയാവുന്
ഫിഫ്ത്ത് ജാനുവരിയിൽ കുളിയനെറ്റോമി നടത്തിയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന്റെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയത് അന്നാ നെയ്തർ പറയാം അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ് ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ് നോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസ് നോട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അന്ന് വന്ന കേസ് നോട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാലസ് വാൽഗസ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ പേ കൂടി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് പറയാം അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഐ ഡോ അഗ്രി വിത്ത് ആറ്റ് വൺ അത്രയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പേഷ്യന്റിന് ഇന്ന ദിവസം സർജറിക്ക് വേണ്ടി അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയെന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി പേഷ്യന്റിന് കാരണം ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണ് അതിന് മുന്നേ വാട്ട് എവർ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് മൂന്നി നെറ്റോമി നടത്തിയിരുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് മുഴുവനും ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൽ റെഫറൽ ലെറ്ററിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്ററിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി എന്താണ് അവസ്ഥ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹസ് ബി മാനേജ്ഡ് വിത്ത് ഫോൺ ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് ആന്റി ത്രോ പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊടൈൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓറൽ പാരസെറ്റാമോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തുവാണെങ്കിൽ കുട്ട് ബി ബെറ്റർ പാരസെറ്റാമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഫോർ ടൈംസ് ഡെയിലി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഫിസിയോതെറാപ്പി വിത്ത് വെയിറ്റ് ബിയറിംഗ് എക്സസൈസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് മുഴുവനും കൂടെ കൂടി നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് എഴുതാവുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെ ഉള്ളൂ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി രണ്ട് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പറയാം പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ്ലി എന്തൊക്കെയാണ് ഹി ഹാസ് ബി മാനേജ്ഡ് വിത്ത് വൂഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് പിന്നെയോ ആന്റി ത്രോബ്ലാറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് കൊടൈൻ ഫോളോഡ് ബൈ ഓറൽ പാരസെറ്റാമോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഫോർ ടൈംസ് ഡെയിലി ഓക്കെ ഇന്ന അഡീഷണോ അഡീഷണലിയോ എന്താണ് ഫിസിയോതെറാപ്പി uh with the weight bearing exercise will also commenced okay adu pariya pinne endana parneykunna patient inoda leg elevation aanu parneykunna alle idu kaanalo alle leg elevation parneyittunde patient inde okay leg elevation okay kandalo leg elevation to be loss okku parannattalle appo namukku aa or information aanu ini adutha add cheyyanda avade endana cheyyanda he has been advised to elevate his left leg with two pillows for two weeks then as tolerated adu nammal evadna edutha last nammodu parnjittunde discharge plan il endana parnjekkunnathu leg elevation two weeks like veyanam pinne pillow vechittu pinne then as tolerated appo namukku aa or information ibada thanne add cheyan pattum adu discharge plan il alleki pinneedu parannadilla karena already ee post operatively patient il leg elevation de kaari parnjittunde alle appo adinte kooda thanne namukku discharge plan il as tolerated korakkende kootune kaari parnjittunde adu kudi ange include cheyidu vaanengil adu or problem solution method like varu okay appo namukku engane edan pattum he has been advised to elevate his left leg with the pillows for two weeks and then as tolerated എന്ന് പറയാം ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ജാനുവരിയിൽ പേഷ്യന്റിന് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് പെയിൻ ആണ് പാരസെറ്റാമോൾ വെയിറ്റ് പെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ലേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സബ്സിക്വന്റ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പറയാം പാരന്റ്ലിയോ സെക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയാം കറണ്ട്ലിയോ എന്തെങ്കിലും പറയാം കാരണം സെവൻത്ത് ജാനുവരി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹി മെയ്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് റെഡി ഫോർ ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ എന്നിട്ട് പറയുവാണ് ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ നന്ദിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക്
with another hypertension osteoarthritis of the weight over leaves alone in the second floor no left to retire to collect one son with his weekly appo idinte agathe endokka karyangal aanu namukku parayanadathu namukku just ferizan as a retired with over who leaves alone nu parayam then osteoarthritis of hypertension since 96 and 2003 respectively undu namukku kodi parayam ഓക്കെ ആ രണ്ട് കാര്യം പറയാനല്ലേ ഉള്ളൂ വിഡോവറും ലീവ് സലോണിൽ ഞാൻ അപ്പോയിൻമെന്റ് ആണെന്നുള്ളതും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പോറ്റൻഷനും പോസ്റ്റ് ആത്രാറ്റസും ഉണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഈ എട്ടാം തൊട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് ചിലത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരിക അവര് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അല്ലെ ഇഫ് യു കൂടെ എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് എത്ര നാളാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് ഡെയിലി ആണ് ചെക്ക് പ്രോഗ്രസ് ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് വൂൺ ഡ്രസ്സിംഗ് ഫോർ മിസ് വെറോയിൻ ആൻഡ് ചെക്ക് ഹിസ് പ്രോഗ്രസ് ലെവൽ ആസ് വെൽ ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാം പിന്നെ എന്താ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്യുപേഷൻ ഫോർ ലിവിംഗ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിഫോർ റിട്ടേൺ പോകും പുള്ളി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ വീട് അസസ് ചെയ്യണം കാരണം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാന്നാ പറയുന്നത് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ കൈലി അറേഞ്ച് ഹിം ആൻഡ് ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു അസസ് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ലീവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആസ് ഹി ഇസ് കെയ് ടു റിട്ടേൺ പോ പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ റിട്ടേൺ പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെ വെച്ച് പേഷ്യന്റിന്റെ ലിവിംഗ് പ്ലേസ് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഓക്കെ ടു അസസ് ഹിസ് എബിലിറ്റി ടു ലീവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആസ് ഹി ഇസ് കീ ടു റിട്ടേൺ പോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വേറെ ഏതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ലിമിറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചെക്ക് പ്രോഗ്രസ് ബൂട്ട് ഹീൽ വെയ്റ്റ് ബിയർ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കണ്ടേ അത് നമുക്ക് എൻകറേജ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ കൈൻഡ്ലി എൻകറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും പ്ലീസ് നോട്ടും പ്ലീസും കൈൻഡ്ലി വെർത്ത് ഒരു നോട്ടും വേണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി അപ്പൊ എൻകറേജ് ഹിം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻകറേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻകറേജ് ഹിം ടു യൂസ് സർജിക്കൽ ഫുഡ് വൈ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ഹിൽ ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ബിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളി സർജിക്കൽ ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് എക്സസൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൻകറേജ് ഹിം ടു യൂസ് സർജിക്കൽ ഫുഡ് വൈ വെയ്റ്റ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ഹിൽ ഇനി പുള്ളിക്കുള്ള ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെക്കമെൻഡേഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കേസാണ് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് പറയാൻ പോലും ആദ്യം പറയരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പറയാം പ്ലീസ് നോട്ടോ ഓഫ് നോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഹി ഹാസ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓൺ ട്വന്റി വൺ ജാനുവരി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ In a date. In a date, I have written 21 January 2022. I have written that. That is what I have done. Last concluding sentence. I have written that. I have written that. Let's have finished. Okay. So, Detra Manslai. I have written that. I have written that. I have written that. I have written that. Okay. Then, uh, I have got online offline classes. So, uh, it's like, um, interested in the article, you can just join. Um, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈൻ കോഴ്സസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഡേയ്സിന് ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മുട്ടിയോൾസിനും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ എക്സാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കോർ കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കറക്ഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടാണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റീഡിംഗ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പാട്ടാണ് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വേഷൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യും ബി പാട്ടും അതെ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അപ്രോച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റനും ഓരോ അപ്രോച്ച് ആണ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒക്കെബസ് നോൺ എക്സ് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണോ സ്കെയിൽ ആണോ എന്താണോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് നോക്കി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ പേഴ്സണലി നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് അത് ഓഫ്ലൈനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ജോബ് കുറയാൻ പറ്റും കാരണം കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക സെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ ജോബ് കുറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഓൺലൈനും ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാൻവരി ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ ടെൻ ഡേയ്സിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെ ജോയിൻ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത് കാരണം ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും ആ ഒരു സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിനെ കയറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മന്ത്ലി ട്വൈസ് ആണ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത് ഓഫ്ലൈൻ നമുക്ക് എല്ലാ മൺഡേസിലും അഡ്മിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പ്രൊമേട്രിക്സ് ഹാത് എം ഒ എച്ച് ഡി എച്ച് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ അത് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് ഡേയ്സിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓഫ്ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ജസ്റ്റ് ജോയിൻ വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാ ഹെൽപ്പും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക് യു